सभासदो माननीय अध्यक्ष महोदय Honorable members, a very warm good morning to all of you. I welcome you all to the 34th National Youth Parliament session, and I hope this session will be fruitful for all of us. We begin today's session with oath or affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. Respected Madam. Ms. Swastika Sekharata, who is then elected from Mangalore constituency of Assam, will now take oath of office. Ms. Swastika Sekharata, please. Madam, would you like to take oath of office? In which language would you like to take the oath? In Assamese, please. Why? Swastika Hoytya Dutta, Lupa Kuba Kharasa Isape, Nirvasita Hoy, Isura Namot, Hapot Khai Kose, Vidhir Dara Stabito, Bharata Hopinara Mroti Moy, Kokrita Vista, Aru Anuatya Bhupan Goli, Bharata Hapo Hopotta, Aru Akonata, Akonarati, Aruji Daikta, Grahan Kori Goloi, Mr. Raghavindra Baghel, who stands elected from Rajnanga constituency of Chhattisgarh, will now take oath of commission. Mr. Raghavindra Baghel, please. Sir, would you like to take oath of commission? Affirmation, please. In which language would you like to take the affirmation? In English, please. I, Raghavindra Bhakti, having been elected as a member of the lower house of the youth parliament, do solemnly affirm that I will adhere true faith and allegiance to the constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of my country, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. Thank you. Ms. Saswati Burman, who stands elected from Birbhu constituency of West Bengal, will now take oath of affirmation. Ms. Saswati Burman, please. Would you like to take oath affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Hindi, please. 
मैं सास्वती बर्मन जो युवा संसद के लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हो ईश्वर की शपथ लेती हो कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाली हो उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी धन्यवाद Honorable members, with great sorrow and regret, then I inform this house about the sad demise of Sri Lata Lal Kataria. His death was a cruel manifestation of destiny. Rarely has there been a sense of gloom at the presence of a political leader. He was a leader, a risk taker, and completely above political intrigue and treachery. Sri Dutta Kalkataria was not a one-dimensional politician, but he was a multifaceted personality. His passing away will leave a deep tragic void in the family, the party, and the nation. Mananya Adhyaksh Mahalya, I am a member of the Sadhana and the Sadhana of the Sadhana. I am a member of the Sadhana and the Sadhana of the Sadhana. श्री रतन लाल कटारिया जी के आकस्मिक निधन से मैं बहुत दुखी हूँ उनका जाना हमारे देश समाज और सांसद के लिए एक अपूरणीय क्षति है श्री रतन लाल कटारिया जी ने 7 जुलाई 2021 तक जल शक्ति मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया इस दुख की घड़ी में मैं उनके शोक संतृप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करने में स्वयं तथा अपने दल के सदस्यों को संयोजित करना चाहती हूँ धन्यवाद महोदय I associate myself with the tribunes paid by you and the leader of the house. I had the privilege to work with Sri Ratan Lal Kataria as a colleague. He epitomized dignity, decency, and unwavering commitment to public service. Firmly rooted in Indian values and ethos, he had great dreams for our nation. As we bid farewell to a remarkable leader, let us remember these few lines by Mahatma Gandhi. The best way to find yourself is to lose yourself in service to others. Sri Rathalal Kataria found himself in service to our nation and his legacy will continue to guide us as we strive to build a better India. May his soul rest in eternal peace. Thank you, madam. The house may stand in silence for a while to express our deep sorrow.
Secretary General, may please convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, madam. Now, Prime Minister to introduce her new ministers to the House. Honorable Speaker, madam, it is my pleasure to introduce to you and through you to the House, my colleagues, the new ministers, Sriman B. Bikram Singh, the Minister of Youth Affairs and Sports. Srimati Nusrat Malik, the Minister of Tourism. Sriman Pithiraj Rathor, the Minister of Rural Development. Madam. Now, let us begin the question hour. Question number 101, Ms. Sampriti Thakur. Dil utna roya nahi tadhai me. Dil utna roya nahi tadhai me. Dil jitna ro raha hai mehengai me. खुद्रा मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति, पंद्रह महीनों के उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके दौरान दाल, चावल, टमाटर जैसे अति आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं। यही नहीं, गरीबों को तो छोड़िए, गरीबों को तो छोड़ ही दीजिए। मध्यम वर्ग के लोगों को भी अपने जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है कि माननीय वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने इस संदर्भ में क्या कदम उठाए हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय यह सच है कि विपरीत मौसमी परिस्थितियां या था दक्षिण और मध्य भारत में समय से पहले ग्रीष्म ऋतु का आगमन तथा उत्तर भारत में मॉनसून के देरी से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी हुई है लेकिन इसके लिए सरकार ने निंदक कदम उठाए हैं पहला गैर बासमती चावल के निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया है दूसरा अनिवार्य वस्तुएं विशेष करके दाल की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए बजट में मूल्य स्थिरता कोष को बढ़ा दिया गया है तीसरा जुलाई अगस्त टमाटर के लिए उत्तर भारत में मंडी का समय होता है इसी दौरान दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण टमाटर उत्पादक जिलों में व्हाइट फ्लैग डिजीज की वजह से उनकी श्रृंखला बाधित हुई है जिसे जल्द से दूर कर दिया जाएगा धन्यवाद महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कि हम सब जानते हैं भारत एक त्योहारों का देश है लेकिन सरकार विश्व व्यापार संगठन के दबाव में ईद का इस्तेमाल चीनी उत्पादन के बजाय इथेनॉल के उत्पादन में बढ़ावा दे रही है जिससे चीनी की कमी हो सके वित्त मंत्री कृपया इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दे धन्यवाद अध्यक्ष महोदय चीनी का पर्याप्त स्टॉक भारत में मौजूद है कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया है इथेनॉल का उत्पादन किसानों के लिए हितकारी तो है ही देश के विदेशी मुद्रा में भी काफी बजट होगी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि चीनी के उत्पादन कम न हो एवं घरेलू आपूर्ति निर्माण बनी रहे Honourable Speaker, Madam, will the Minister of Environment and Forest be pleased to state, firstly, what is the action plan being taken by the government to improve climatic conditions, a serious, serious problem such as global warming, 
unpredictable cyclones, flash floods have been happening so frequently. Does the current government want the next Libya floods to take place in India? But secondly, what are these steps? Are there even any steps being taken? Any efforts being put to ensure carbon neutrality? Honorable Minister of Environment and Forest, please. Honorable Speaker, Madam, I would like to assure that the government is very concerned about this matter. We are taking several steps to improve climate issue. Ministry has fixed time-bound action plan to increase forest area. India, being a federal republic, the state government has also been assigned the task to increase forest area. In this regard, I would like to proudly inform the House that the government of Assam, as of 17 September, under the Amrit Briksha Angolan, has planted over one crore saplings across the whole state. Similar steps can be taken by other states too. Let the next forest survey come. You will find that more than 24% area will be forested as against 21.72 in previous survey of 2021. As per unpredictable cyclones are concerned, the Ministry of Earth Sciences has introduced the new impact-based cyclone warning system. Its ultimate goal is to reduce the loss of property and money during cyclones. In this regard, I would like to inform that due to the effective management and early warning system, the loss of property and life has been drastically reduced in the last 10 years. <laughs> Secondly, to ensure carbon neutrality, the government of India has also taken several steps. India has promised to cut its emissions to net zero by 2070. To achieve this, India has established the International Solar Alliance under One Sun, One Earth, One Grid to promote the use of renewable energy. Making collaboration with Energy Ministry, solar energy is being installed on unused public places and at the roofs of public buildings. Ethanol plants are being set up, wind energy, use of green hydrogen, etc. are being promoted, which will ensure carbon neutrality. And I would also like to add, in the recent G20 summit, the Global Biofuel Alliance has been formed to promote the use of biofuels. People are encouraged to use ethanol blended petrol. The government is also investing massively in the production of electric vehicles in our country. Thank you, Speaker, Madam. Question number 103, Ms. Nayantara Krishnamurti. जितनी छोटी हस्ती है उतना ज्यादा किया बखान है खाने को रोटी नहीं खाने को रोटी नहीं और संग मरमर से बना मकान है माननीय अध्यक्ष महोदय देश वर्तमान समय में गरीबी खाद्य असुरक्षा बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है लेकिन सरकार लेकिन सरकार इन हालातों से निपटने के बजाय G20 के लिए आवंटित 990 करोड़ के बजाय इकतालीस सौ करोड़ जी हाँ इकतालीस सौ करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च किया है जो पैसों की बर्बादी नहीं तो क्या है इन पैसों से कई घर बन सकते थे गरीबों का कल्याण हो सकता था मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर इस तथा कथित बैठक की कुछ उपलब्धियां रही हो तो मंत्री महोदय कृपया उसे सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें धन्यवाद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य महोदय ने अपने प्रश्न की शुरुआत एक शायरी से की है उसका उत्तर भी एक शायरी में छुपा है जिंदगी कैसे सोच में पड़ी है जिंदगी कैसे सोच में पड़ी है होश है फिर भी बेहोश पड़ी है 
ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य महोदया ने अपनी होमवर्क अच्छे से नहीं किया है उन्होंने आंकड़ों को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वो एकदम भ्रामक है जिन चार करोड़ रुपए की उन्होंने बात की है उनमें से 2,700 करोड़ रुपए भारत मंडपम में खर्च हुए हैं भारत मंडपम एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए 2017 के बजट में ही दो करोड़ रुपए आवंटित हो गया था साथ ही साथ इसमें सुरंग निर्माण के लिए भी 2017 में आवंटित सुरंग निर्माण का 800 करोड़ रुपए जिसे 2019 में 100 करोड़ रुपए कर दिया गया था वो शामिल नहीं है अगर हम इन आंकड़ों को जोड़ते हैं तो ये करीब तीन करोड़ रुपए होता है जो कि जो कि कोल खर्च का अट्ठासी प्रतिशत रकम है भारत मंडपम केवल जी के लिए ही नहीं बनाया गया है बल्कि इसका इस्तेमाल लंबे समय तक कई वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भी होगा साथ ही साथ मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार खर्च बनाने के लिए भी कई योजनाएं ला रही है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दो साल तक बढ़ा दिया गया है जिसके तहत 122 लाख नए घरों का निर्माण होगा और उनमें से भी और उनमें से भी पैंसठ लाख घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है साथ ही साथ हमारी सरकार गरीबी हटाने पर भी गंभीर है यू के रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष में मैं पुनः कहती हूँ 15 वर्ष में भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको सराहा है क्या विमर्श इसको देख के खुश नहीं है साथ ही साथ जहां तक बात है जी ट्वेंटी तो महोदया उसमें भी हम काफी हद तक सफल रहे हैं हम प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की अवधारणा को लेके चले थे पहली बार सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों के प्रतिनिधि सहित विश्व समुदाय के बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद रहे वैश्विक स्थल पे भारत की भूमिका को स्वीकारा गया साथ ही साथ पचपन देशों वाली अफ्रीकन यूनियन को भी जी में शामिल किया गया धन्यवाद मोहन क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर मिस्टर डी वेंकटेश्वर ऑनरेबल स्पीकर मैडम विल द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बी प्लीज टू स्टे फर्स्टली वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया म्यांमार थाईलैंड थाईलैंड हाईवे एंड टू वट एक्सटेंड हैज इट बीन फिनिश Will it not endanger national security as the flow of illegal immigrants is likely to increase? Thirdly, if so, what steps have been taken by the government to mitigate this situation? Thank you, Madam. Honorable Minister of Road Transport and Highway, please. Honorable Speaker, Madam, thank you for allowing me to answer this question. The project that is Indo-Myanmar Thailand Trilateral Highway aims to promote trade, business, tourism, education, and health in member countries of Bimstead. About 70%, I repeat, 70% of this project has been finished up to now. As in addition to India, six more countries are involved in it. So it may take two to three years more. As far as national security is concerned, we are taking steps to wipe out the possibility of illegal immigrants and other factors. Three-level security will be done using modern technology and well-trained paramilitary forces. Thank you, madam. Question number 105, Ms. Ankita Acharji. मैंने पूरा जीवन लगा दिया खुदा की बंदगी में मैंने पूरा जीवन लगा दिया खुदा की बंदगी में पर एक छोटी सी बात अबानी फैला गई मेरी जिंदगी में 
माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि आज भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है विकास की दिन प्रतिदिन नई गाथा लिखी जा रही है हम चांद पर तो विजय पताका फैला लेते हैं लेकिन जब बात आती है दिल्ली जैसे शहरों की तो सामान्य सी थोड़ी ज्यादा बारिश के आ जाती है नदियों और बहुत सदस्य महोदय आप शायद ये भूल गई है कि ये सवाल जवाब करने का समय है ना कि कहानियां सुनाने का धन्यवाद महादेव मंत्री जी अगर आप थोड़ी सुनने की क्षमता रखते हैं तो मैं अपने प्रश्न पे ही आ रही महोदय तो मैं ये कह रही थी कि क्या सरकार के पास इस समस्या के समाधान हेतु कोई प्रभावी उपाय है यदि है तो सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें Honorable Minister of Housing and Urban Affairs, please. माने ने अध्यक्ष महोदय, माने ने सदस्य महोदय कि यह बात जायज है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मंत्रालय अभी इसी बात को लेकर गंभीर सोच विचार भी कर रही है। और रही बात बाहर की, तो ये पांच बिंदु आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। पहला, यह सुनिश्चित किया गया है कि नदी के किनारे से तीन किलोमीटर दूर मैं और एक बार कहूंगा तीन किलोमीटर दूर तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा दूसरा ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त बनाया जाएगा तीसरा नदी से गाद निकालकर हम सड़क निर्माण कर सकते हैं जिसकी मदद से नदी का पानी फैलने को प्राप्त जगह मिलेगी और शहर में बाढ़ की संभावना भी कम हो जाएगी चौथा नदियों को जोड़ने वाली हर परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण अचानक आई बाढ़ के कारण होने वाले जानमाल की हानि की वजह से भारत मौसम विज्ञान विभाग एक एफ जिसे हम फ्लैश फ्लड गाइडेंस कहते हैं उस पर काम कर रही है जिससे हमें चंद घंटे पहले ही बाढ़ की संभावना मिल जाएगी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय The question hour is now over. Let us begin the zero hour. Ms. Jaspeet Kaur. Honorable Speaker, Madam. We all know about the tensions between India and Canada due to Khalistani issue. Regarding this, will the Minister of External Affairs please provide the Parliament with an update about the actions taken by the Government of India? to address the presence and activities of Khalistani groups that are operating from Canadian soil. Thank you, Madam. Honorable Minister of External Affairs, please. Honorable Speaker, Madam, I would like to thank the opposition for the questions regarding the steps taken by the Government of India on the Khalistani issue. The issue of Khalistani groups and their activities abroad is a matter of significant concern for the government of India. We have been actively engaging with the Canadian authority through diplomatic channels and to raise awareness against these groups. Our efforts include sharing intelligence, evidence and data with the Canadian authorities, highlighting the potential security risks posed by these groups and also and also urging them to take appropriate measures. Madam, through you, I would like to inform the House that it is important to know that addressing this issue requires a delicate balance between safeguarding national security interests, respecting international norm, and also the sovereignty of the nations. We will continue to work closely with our Canadian counterparts to ensure the safety and security of the citizens. I hope this provides some clarity on the steps taken by the Government of India on this regard and we will keep the Parliament updated for any further development in this matter. Thank you, Madam. The zero hour is over. Mananiya Adhyaksh Mahavir. 
एक राष्ट्र दैनिक नवभारत टाइम्स द्वारा विशेष अधिकार का उल्लंघन किया गया है जहां एक पत्रकार श्री माधव पिल्लई ने युवा संसद के एक वरिष्ठ सांसद का अपमान किया है और उनकी छवि को जनता के सामने खराब किया है महोदय मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे इस विषय से प्रश्न उठाने की अनुमति दे जी क्या आपने पहले इस बारे में नोटिस दिया था आप समाचार पत्र की कटिंग या किसी अन्य साक्ष्य के साथ नोटिस दे सकते हैं और मैं उस पर विचार करूंगी महोदय मैंने इसकी सूचना आज सुबह दस बजे ही दे दी है इसकी जांच की जाएगी जब ये मेरे पास आएगा तो मैं विचार करूंगी और आपको अपना निर्णय बता दूंगी धन्यवाद महोदय नाउ पेपर्स टू बी नेड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टील प्लीज ऑनरेबल स्पीकर मैडम आई बेक टू ले ऑन द टेबल a copy of each of the following papers in hindi and english number 1 review by the government of the rashtriya ispat nigam limited for the 2021 and 22 number 2 annual reports of the rashtriya ispat nigam limited for the year 2021 and 22 along with the audited accounts and comments of the controllers and the auditor general thank you madam Now, Secretary General, to report message from Upper House of the Youth Parliament. Respected Madam, I have to report the following message received from the Secretary General of the Upper House of the Youth Parliament. In accordance with the provisions of Rules of Procedure and Conduct of Business of the Upper House of the Youth Parliament, I am directed to enclose a copy. of the digital personal data protection bill 2023 which has been laid by the upper house on 9th of august 2023 secretary general to lay on the table a copy of the bill as passed by the upper house madam with your due permission i lay on the table of the house the digital personal data protection bill 2023 Honorable members, I have to make an announcement on my behalf and on the behalf of members of the house. I have great pleasure in extending a warm welcome and good wishes to the parliamentary delegation from Japan. The delegation is led by Ms. Tanaka Keiko, Honorable Speaker of the National Assembly of the Republic of Japan. along with Mr Nakano Ryuji honorable deputy speaker and Ms Haruno Saori member of the national assembly they are on a visit to india as our honored guests the delegation arrived on 28th September 2023 and is now seated in the special box we wish them a happy comfortable and fruitful stay in our country we also convey to them our warm greetings to the japanese parliament 
and the friendly and energetic people of Japan. Now, let us begin the proceedings of the Legislative Bill. Honorable Minister of Women and Child Development to introduce the bill. Madam, I beg to move for leave to introduce a bill. That the leave be granted to introduce a bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it, please say no. No. I think the eyes have it, the eyes have it, the eyes have it. Leave is granted. Honorable Speaker, Madam, I introduce the bill. Now the House will take up consideration of the Rashtriya Mahila Shashakti Karan Vidayak 2010. Honorable Speaker, Madam, I beg to move the Rashtriya Mahila Shashakti Karan Vidayak 2010 and act to empower and strengthen women for equality. Yatra Nariyas to Pujyante Ramante Tatra Devata Yatra Tas to Na Pujyante Sarvastata Falakriya Madam, a strong civilization is one which advocates for the equal rights of women. Without the empowerment of women, the society appears to be aimless and unorganized. We must Join our hands to pave a path to ensure equality to women in all the spheres of life. Now, I read in the house the main clauses of the bill. Clause 1. This bill is an affirmative step to eradicate illiteracy and in place lay a strong foundation of women education and provision for awareness programs in the loops and the corners of the country. Clause 2. This bill asserts to effectively work on to address the burning issue of infant and maternal mortality, early marriage, and women trafficking. Clause 3. The bill ensures reservation of jobs for women in various governmental and non governmental organizations from grassroots level to national level. Clause 4. The bill states to sensitize women to have proper assistance in stock market and international trading by providing special training and guidance program by the Ministry of Commerce and Industry. Clause 5. This bill further emphasizes on establishment of training institutes like Israel's Mashal for effective training in promotion of agriculture and small scale and handicraft industry to make women entrepreneur. Government also aims to promote women towards entrepreneurship development. Clause 6. Introduction of provision for work from home for rural women to revive forage industry. Government plans to launch franchise in promotion of for raw materials and infrastructural assistance in villages. Clause 7. Introduction of training programs are for sensitizing women and girls to provide challenges in cybercrime. India Cybercrime Coordination Center, the Ministry of Home Affairs, launches an extensive program to provide such special training to women of our nation. Introduction, clause 8, introduction of dedicated medical units by the Ministry of Family and Health to provide best medical facilities to pregnant women and infants. Clause 9, the bill states the provision of promotion of vocational skill courses 
for women and girls in various fields like weaving, crafting, handicraft, etc. Clause 10. Provision of facility of trade for working women at the place of work, lactating mothers and infants will be benefited. That will ensure their mental well-being and work efficiency, which will ultimately lead to effective outcome of their work. Thank you, madam. Motion moved that the bill to provide for the more effective steps to empower women and for the matters connected therewith or include thereto be taken up for consideration. Honorable Minister of Parliamentary Affairs may please proceed. Honorable Speaker, Madam, I extend my support in favor of this bill. That this bill ensures holistic development of women which will ultimately lead to the progress of the nation. This will help our women to overcome the challenges of the 21st century and empower them to as a strong pillar of the society. This bill also serves as a milestone for our nation to become Atmanirbhar. <laughs> India is taking a great step on becoming a self-reliant nation. Article 14 of the Indian Constitution gives right to equality to both men and women and equal protection of law. Article 15 tries to end discrimination and Article 21 provides a right to life. But if we trace the pages of history, nowhere, nowhere men and women are treated alike. As we know, a very large section of our society still lives below the poverty line. This bill will help for the implementation of policies among different strata of our society. I would like to quote this. Jab bichli chamakti hai, to aakash badal deti hai. Jab bichli chamakti hai, to aakash badal deti hai. Aandhi utti hai, to din raat badal deti hai. Jab garajti hai nari shakti, jab garajti hai nari shakti, to itihaas badal deti hai, itihaas badal deti hai. Gard ko dharan karne aur palan poshan karne ke karan, maata ka sthaan pita se bada kar hai. Isi liye, tino loko mein maata saman koi nahi, aur thad, maata hi param guru hai. सरकार का यही प्रयास रहेगा कि कोई भी महिला अपने अधिकारों से वंचित ना हो। The government will not leave any stone unturned to fulfill the objectives of this ambitious bill. This bill, that is, Rashtriya Mahila Sashaktikaran Vidhyaya 2023, depicts the real spirit of democracy. That is, no one should lag behind. Thank you very much, Mahodaya. Honorable Leader of Opposition may please express his views. Mananiya Adhyaks Mananiya, I would like to know only from Mananiya Mantri to know that what is your national Rashtriya Mahila Sashakti Karan Vithaya is guaranteed to give the country of 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 the country? Is the country of 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 the country? मैं आज इस विधेयक के विरोध में खड़ा हूं क्योंकि यह विधेयक सिर्फ और सिर्फ एक सपने के तरह प्रतीत होता है जो कि हमारे देश की महिलाओं को दिखाया जा रहा है कमेटी स्तर पर इस विधेयक का प्रभावी एवं दूरगामी क्रियान्वयन असंभव सा प्रतीत होता है जहां इस देश की महिलाएं सोशल एवं न्याय से वंचित है आप उन्हें साइबर और डिजिटलीकरण की ट्रेनिंग देना चाहते हैं महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण तो सिर्फ और सिर्फ उनके व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझा कर ही किया जा सकता है मैं आज इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारी देश की महिलाएं जो कि अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित है सरकार से विनम्र अनुरोध है कि उन्हें उनके अधिकार ससम्मान दिए जाए मैं अपनी बात इन दो पंक्तियों के साथ अंत करना चाहूंगा 
उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा उम्र भर गालिब यही भूल तो करता रहा भूल तो चेहरे पे थी अरे धूल तो चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा Honorable Minister of Home Affairs may also express her views. Manavya Adhyaksh Mahodaya, ये समय बात-विवाद करने का नहीं, बल्कि एक जुट होकर भारत देश को 21वीं सदी के लिए काबिल बनाने की तैयारी करने का है। मैं सदन को बता दूं कि इन्हीं स्थितियों से उभरने के लिए यह विधेयक ना आया है। जब-जब महिलाएं भारत के सुदूर वर्ती इलाकों से निकलकर शिक्षा की ओर रूप करेंगी, तो वे एक सशक्त एवं शिक्षित समाज का निर्माण करेगी। आज हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। 21 सदी की चुनौतियों का कुशल तरीके से सामना करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी विधाओं में पारंगत होकर एक विकसित सभ्यता की प्रतिभागी बने हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों की महिलाओं की व्यक्तिगत समस्या को चिन्हित कर उनके प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्य करने के लिए कटिबद्ध है हम उन्हें न सिर्फ साइबर और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में कुशल बनाएंगे हमारी सरकार उन्हें अन्य क्षेत्र जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम आत्मरक्षा चिकित्सा हस्तकला इत्यादि में भी सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है अंत में मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी नारी शक्ति है हम हमें कम ना समझो नारी शक्ति है हम हमें कम ना समझो दक्ष है हम हमें पस्त ना समझो आसमानी इरादे हैं आसमानी इरादे हैं धूल का बवंडर नहीं लहरों से भी भीड़ जाएंगे हमें कमजोर ना समझो हमें कमजोर ना समझो धन्यवाद महोदय Honorable Member of Opposition, Ms. Avishka Bhattacharya, may please proceed. Honorable Speaker, Madam, this bill is being just laid to air the political motive of the ruling party. It does not have any genuine concern with the advancement, development, and empowerment of women. I would like to ask the government why. Why they have failed to restore the rights of women in its true spirit? And now, and now they are creating all this drama to be sympathetic towards women. They just want to use this as a political stunt. In this era of technological expansion and globalization, the government is showing a great concern towards women empowerment, which is just an act of hypocrisy. I would like to end my speech with just few lines. भूल गए हो तुम जिनका संघर्ष भूल गए हो तुम जिनका संघर्ष पन्नधाय बन क्या पुत्र क्या रानी लक्ष्मी बाई बनी हो घोड़े पे सवार सावित्री फुले बनकर क्या ज्ञान का प्रसाद सरोजनी नायडू जब भारत को किला दिखलाए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की असीमितता दिखाई धन्यवाद महोदय Honorable Minister of Social Justice and Empowerment may please express her views. Success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend a nectar, to comprehend a nectar requires sorest need. Honorable Speaker, Madam, the need for women empowerment has existed for a long time. But only in the last few years, it has become popular. Women empowerment is not just a fight for equal rights. I understand your concerns about the bill. And it's important to have open discussions about government initiatives. It's crucial to note that the public policy decisions often involve a complex interplay of political, social and economic factors. 
While skepticism is healthy, it's also worth considering that the government may genuinely aim to address issues like women's rights and empowerment. The government's effort to promote women empowerment can be seen as a step taken towards fostering gender equality. It's possible that the government is responding to the societal demand and recognizing the need for change even in this rapidly evolving world. Constructive engagement with policymakers and civil society can help ensure that these initiatives are genuinely beneficial and not, not just for a political gain. By engaging in dialogue and democratic process, citizens can hold the government accountable and work towards meaningful change in women's rights and empowerment. That's all I need to say. Thank you, Speaker Madam. Honorable Member of Opposition, Mr. Navneet Singh may proceed. Manani Adhyaksh Mahodya, Mahila Shashakti Karan Vidhar, Aaj Ki Zadar. और मैं इसका समर्थन भी करता हूं लेकिन इसमें बताए गए प्रावधानों का सच्चाई के साथ कोई संपर्क नहीं यह पूरी तरह सांकेतिक एवं भ्रामक महिलाओं से जुड़े ज्वलंत विषय जैसे मासिक धर्म के दौरान कम से कम दो दिन का अवकाश क्षेत्र विशेष प्रचलित त्यौहार जैसे छठ तीज इत्यादि जहां पे महिलाएं निर्जला व्रत रखती है वहां पे छुट्टी के प्रावधान सामान्य छुट्टी के लिए भी महिलाओं को अपने से उच्च पदस्थ अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और फिर भी उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती मुझे इस बात का बहुत दुख है कि विधेयक में सिर्फ और सिर्फ पेज खपाया गया है और उसकी बातों पर इन्होंने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया है धन्यवाद बहुत Honorable Minister of Health and Family Welfare may please express her views. Mani Adhyaksh Mahodya, Sadan mein vipaksh ki neta ki chinta se hum sabhi abgat hai. Lekin, chutti badhane se niyokta mahilao ko rojgaar dene ke maamle mein hathor saith ho sakte hai. Iske liye vithayag mein chutti ke bajaye मेडिकल सुविधा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का संपूर्ण ध्यान रखा जाएगा अवकाश कार्यक्रम बनाने के समय समितियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है क्षेत्र विशेष के लिए सरकार में ऐच्छिक अवकाश निर्धारित करने के लिए महिलाओं से जुड़े क्षेत्र विशेष वर्गो को शामिल करने पर विचार किया जाएगा अधिकारियों को इस समय महिलाओं को अवकाश देने के लिए पत्र जारी किए जाएंगे धन्यवाद महोदय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मे एक्सप्रेस रिव्यूज प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे विपक्ष के अधिकांश सदस्य गणों ने इस विधेयक का समर्थन किया मैं उनके इस समर्थन के लिए उनकी शुक्रगुजार हूं मुझे उम्मीद है कि आज जो सदस्य गण इस विधेयक का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं वे भी आने वाले कल में जब वे इस विधेयक के बहुआयामी परिणाम को देखेंगे तब अवश्य इसका समर्थन करेंगे उन्हें इस विधेयक की महत्ता का पता चलेगा और वे भी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन करेंगे और उसे स्वीकारेंगे ये विधेयक हमारे देश और समाज के लिए युगाकारी साबित होगा महिलाओं अथवा पुरुषों के बीच सम्मान और सहयोग की भावना बने आज का दिन हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है हमारी भारतीय सभ्यता में महिलाओं को सदैव उच्च स्थान दिया गया है उनसे जुड़े प्रत्येक दिवस को उत्सव की भांति मनाया जाता है इस पावन अवसर पर मुझे रामचरित मानस का एक दोहा चरितार्थ होते हुए प्रतीत होता है मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहो एक पाले पोषे सकल अंग 
तुलसी साहेब दिवे इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है मुखिया को मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने के लिए तो अकेला है परंतु अपने सभी अंगों का विवेक पूर्ण पालन पोषण करता है आज मेरा मन आत्म संतोष की भावना से भर गया है इस देश की मुखिया होने के नाते आधी आबादी जिसे इतने लंबे समय तक अपने जायज अधिकार से वंचित किया गया था उनके लिए कुछ कर पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम इसमें सफल रहे जय भारत जय नारी शक्ति जय भारत जय नारी शक्ति धन्यवाद Let the bill be passed. Those who are in favour will please say aye. Aye. Those who are against it will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Now the house is adjourned to tomorrow, and we'll be at eleven a.m. Thank you.